Vamos nós, Isba. Bom dia, meu povo. Ah, então, só, já, já para começar, semana que vem a gente não tem aula, né? Por causa do feriado. É feriado quinta e sexta. Mas é muito ruim passar uma semana sem atividade. Que meio que a gente quebra o ritmo. Não que eu queira que vocês, vocês façam um monte de coisa na semana que vem. Mas ia ser legal tirar pelo menos um tempo, uma horinha, duas, para fazer uma atividade. Para não perder esse ritmo de duas semanas trabalhando conteúdo, porque principalmente quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente passa sete dias, dez dias, quinze dias sem pegar naquilo, sabe mais nem o que é que estava fazendo. Esquece no instante. Então, a ideia de construir conhecimento é importante. Então, que tal? A gente passa um videozinho curto de meia hora, explica na atividade, eu deixo vocês fazendo na semana que vem. Pode ser assim? Pode. Tudo bem? Nada, nada de vídeo comprido, uma hora não. Sim, tá? Então vamos começar pelo feedback da semana. Como é que foi o carro? Como é que foi o carro? Vocês conseguiram fazer o carrinho? Sim, sim. Carrinho moleza, né? Sucesso! Começou todo mundo motivado. A gente tem que deixar o aluno começar ganhando, diz. É, ah, tudo bem. Então tenta terminar, tá certo? Tenta terminar. Então, a gente vai. Seguir com orientação a objeto ou retrocede um pouquinho para trabalhar programação básica, para onde é que vocês querem? Aqui eu só dirijo o carro, quem manda são vocês. Vamos seguir então? Então bora seguir. Vocês querem que eu faça, que eu faça o carro com vocês para ver o que foi que vocês fizeram de errado? Eu poderia, eu poderia por um só, mas vamos trabalhar mesmo, porque o gastão do carro em si, eu fiz todinho aqui. Mas, claro que tem gente que não conseguia, a gente já trabalhar o carro inteiro. Então, vamos nós, então, tá? Aham. O carro é o 002, né? Sim. 002. Sim. Então, eu vou fazer o carro do zero e aí é bom que a gente vai explicando alguns conceitos, algumas coisas que vocês tiverem de dúvida. Então, vou abrir aqui a descrição e eu vou fazer o carro sem esqueleto. Tá, a primeira coisa que vocês vão prestar atenção é nesse diagrama aqui. Tá? Vocês veem que existem bolinhas abertas verdes e bolinhas fechadas verdes. Esse diagrama ele é feito com a ferramenta chamada Plant UML, que é um gerador de diagramas UML, que é uma linguagem utilizada para gerar todos os tipos de, de, de... O UML principalmente é relacionado a orientação a objeto, diagrama de classe, de sequência, de fluxo, de atores, que é maior de coisa. Mas o Plant UML ele gera muitos temas, de muitas formas diferentes de diagrama. Qual, qual é a diversão dele? Foca aqui, ó, foca aqui. A, o interessante dele é que você escreve um texto e aí a partir desse texto ele gera o diagrama. Então no texto você define quem são as classes, como essas classes se relacionam, quais são os atributos, quais são os métodos, quais são os parâmetros, tudo você escreve, escreve nesse formato de texto e aí o Plant ML gera essa figurinha bonitinha que descreve... É, várias coisas do nosso, do nosso projeto. A primeira interessante são os ícones. Está vendo aqui? Então, o ícone de visibilidade pública, ou seja, a, a, aquilo que você está descrevendo, criando, é acessível de qualquer lugar. A gente vai falar mais sobre visibilidade já já, tá certo? Ele é esse símbolozinho verde... Verde. O verde pintado significa um método. O verde aberto significa um atributo. Então, privado é o quadradinho. Vermelho, né? Tanto quadradinho quanto vermelho. É redundante. Mas se ele está pintado, ele significa privado, não é acessível. E se ele está aberto, ele significa atributo. Então, sempre o pintado é método e o aberto é atributo. E aí você pode também usar o esquema de cores. O verde é siga, né? acesso aberto para todo mundo. O vermelho é pare, acesso limitado. O amarelo é protegido, acesso mais ou menos limitado. Tá? Então, a gente teria isso daqui. Vamos voltar lá para o nosso 
Nossa. O azul é um outro tipo de visibilidade que é restrito, pra, depende da linguagem. Mas, por exemplo, visibilidade de pacote ou visibilidade de default, aí ele vai ter comportamentos diferentes. Exemplo, é, é acessível por todo mundo dentro do mesmo pacote. Então, se você tem um pacote, por exemplo, que agrupa várias classes que trabalham com autenticação, e aí você coloca como visibilidade o pacote. Todas aquelas classes conseguem enxergar aquele atributo e trabalhar com ele, mas as de outro pacote não conseguem. Se fosse público, todos de qualquer lugar conseguiriam. Se fosse privado, é, a gente vai fazer todos os exemplos, tá certo? Então, assim, só porque perguntou, eu já estou respondendo. Mas daqui a pouco a gente implementa isso daqui, bora lá. Então, vamos voltar aqui para o plant e o ML. Então, esse diagrama aqui, vocês estão vendo da figurinha? Ele, ele, ele diz o quê? Eu tenho uma classe carro, então esse retângulozinho significa classe carro. Na minha classe carro, eu tenho essas bolinhas verdes abertas, que seriam os atributos públicos. E isso daqui do lado direito deles é o tipo. Tá? Como o, o ML ele não é uma linguagem, a forma como a gente escreve os tipos, ela não é uma regra. Então, vocês podem tanto achar um integer como um number, number como um int, porque aquilo é um indicativo de como aquela... Aquele atributo se comporta. Não como ele vai ser implementado em uma linguagem, porque cada linguagem vai trabalhar de jeito diferente. Então, por exemplo, quando você olha que o passageiro é um int, beleza, se você está em C++ ou em C ou em Java, ele é um int. Mas se você vai para TypeScript, não existe int. Aí você vai ter que usar um number. Entendeu? Então, assim, isso daqui ele, ele pode variar. Então, às vezes, vocês vão achar string é, todo comprido, às vezes, vocês vão achar só str, às vezes, string com S maiúsculo. Por quê? Porque não é uma linguagem, é um indicativo. Indica que aquele ali é um texto. Tudo bem? E aí, você vai ter que adaptar isso, é, a essas indicações de acordo com a linguagem que você está trabalhando. Então, bora aqui para baixo. Então, normalmente, eu tento usar a seguinte organização para ficar consistente. No começo eu coloco os atributos, aí eu faço uma separação lógica, que não é obrigatória, mas é só para separar logicamente, e depois eu coloco os métodos. Aqui nós temos o construtor, o método enter, o método leave, o método dirigir, que recebe um valor que é um inteiro, o método abastecer, que recebe um valor que é um inteiro, e o método toString. Tá assim ao invés de str, porque em Java, normalmente ele é escrito dessa forma. ToString, Java, TypeScript, ele é escrito assim. Em Python ele é diferente, underline, underline, str, underline, underline, sem mais, mas ele é diferente. Mas o que importa é que o diagrama ele é um, um guia, ele não é uma regra. Ele é um guia que vai lhe orientar em relação a como as coisas se conectam. Esse diagrama ele foi gerado com esse código, que é exatamente o código que vocês veem aparecer. Peraí. É... é exatamente o código que vocês veem aparecer na descrição. Está aqui o diagrama. Está vendo isso daqui? Isso daqui é o plant ML que gerou esse diagrama. E aí eu coloco ele aqui porque ele já vai indicar o que é que cada coisa é. Para a gente agora, no começo é óbvio o que é que cada coisa é, mas conforme as coisas forem passando vai ser útil nós lermos as descrições. No plant ML, esse, esse, essa, não é aspas, é aspas simples, é um comentário, por isso que esse comentário não entra na figura. Então, passageiros é a quantidade de passageiros, esse aqui é o máximo de passageiros, esse aqui é a gasolina, o máximo de gasolina, a quilometragem. E aí você pode começar a dizer, professor, eu não usei máximo de passageiros, eu não usei máximo de gasolina, eu coloquei os números diretamente no código. Funciona? Funciona, ótimo. Mas, lá no, como, como regras de boa programação, números não deveriam aparecer no código aleatoriamente, porque fica mais difícil de manter e às vezes aquele número não tem significado. Ué, sem, sem é o quê? Ah, 100 é o máximo de gasolina. Ah, tá. Então, cria uma variável máximo de gasolina e inicializa o 100 lá, porque fica melhor, fica mais legível do que você ficar usando 100 de forma perdida aleatória no código. 
tá? E aí aqui a gente tem algumas regrinhas para poder ajudar, ó. Inicializa todos os atributos, inicializa como tanque vazio, gera de passageiro, de quilometragem, só que a gente não viu construtores, a gente vai ver já já. E aqui o que cada método faz? Embarcar, andar, sair, é, abastecer e aqui os testes que vocês viram. Então vamos lá, vamos do zero. Eu vou começar do zero logo fazendo a main. Então, tô. Tá. Deixa eu terminar o carro. Aí tu me lembra, aí assim que eu terminar o carro eu mostro como instalar, pra gente não perder o, o, o passo a passo, tá? E aqui como vocês já fizeram, é rápido, é só, deixa eu trocar a cor também. Pronto, isso aqui fica melhor. Como vocês já fizeram, é rapidinho, tá? Então aqui eu tenho uma classe carro, no meu carro eu tenho aqueles atributos, que seria a quantidade de passageiros o máximo de passageiros, o que mais? A gasolina... Não, só daqui a pouco, daqui a, uns, daqui a meia hora. O máximo de gasolina e o que mais? A quilometragem, a quilometragem. Tá? Lembrando que tem um ponto vírgula aqui no final. Eu disse que vocês podiam inicializar logo aqui de cara, né? Porque a gente não tem construtor. O máximo é o quê? 2. Gasolina começa com 0. O máximo começa com 100. Quilometragem começa com 0. Ok. Métodos. A gente teria... O primeiro seria o... Entrar. Entrar. Para entrar, se a quantidade de passageiros for menor do que o máximo, eu deixo a criatura entrar. Ótimo. Se não, eu vou, vou fazer assim com o FN, só para vocês não lembrarem que não é na biblioteca padrão e não se desorientarem, tá? E aí eu tenho que colocar a saída igualzinho ele pede lá. Vamos caçar aqui a saída. Se por acaso lotar, limite de pessoas atingido. Ok. Não. Como eu sou, como eu não, eu, eu vou fazer de conta que eu não conheço ainda e que eu ainda estou aprendendo, eu vou fazer só o mínimo para passar no teste. Então aqui eu vou fazer o um método str, std string, fazer o str. E aí eu preciso retornar o quê? Eu vou retornar aquele catatal de coisa, né? Como é? Ah, não, é passageiro, gasolina e quilometragem. Só para simplificar, eu vou usar o format, tá? Que também é do FN. Quem já usou Python, TypeScript, sabe que tem um negócio assim. Você vai escrevendo e onde você quer colocar a variável, você usa um cochete, uma chavezinha, tá? Então, é gasolina. Como é, Como é que tem que escrever aqui? Deixa eu diminuir aqui. É, tirar esse negócio aqui da direita. É gasolina, dois pontos, espaço, a gasolina, vírgula. Ah, não, não começa com gasolina, começa com passageiros. Aí depois você tem gasolina, dois pontos, espaço, e a gasolina, vírgula, quilometragem, dois pontos, espaço, e a quilometragem. Então é isso daqui. E os parâmetros que vão entrar aqui? É a quantidade de passageiros, a quantidade de gasolina e a quilometragem. Você fez de outro jeito, tanto faz. Isso daqui é só para... Simplificar. É que nem o velho printf de guerra, quem veio de C, né? Printf não fazia assim, colocava os parâmetrozinhos, por cento D, por cento D, por cento D, não era desse jeito? Pronto. A mesma coisa, a diferença é que... Bom, é, um catenão, né? é, com catenando, só que lembra que aqui você tem que gerar um string, então você não pode imprimir aqui dentro, você quer gerar o texto e salvar aqui dentro. Então o format faz justamente isso, pega os parâmetros e retorna o string. Ok, a gente fez de outra forma a aula passada. Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um carro. Vou fazer o meu loop. Então, quanto mais você fazer 
e essa, essa primeira parte da main na mão, melhor. Então, depois do loop, eu vou ler uma linha. Depois da linha, eu vou quebrar em parâmetros. Depois dos parâmetros, eu começo os testes. Se a minha... Não. Eu tenho que imprimir a saída repetida, né? É... Ok, e agora a gente começa os testes. Se o primeiro for end, então eu acabo com o meu código. Ok, se for show, eu imprimo o carro. E se for enter, eu mando entrar uma pessoa. Se não, eu imprimo com comando inválido. Valeu, Copilot. Bora lá. Ok, eu estou aqui na parte do 002. O, coman... o, o, o arquivo que eu fiz foi esse aqui, main.cpp. E os meus testes, eles estão aqui junto da descrição. Então, eu vou fazer pk run main.cpp e os testes. Não, já deu errado aqui. Deu errado aqui. <risos> Ah, tá. Olha o que foi que eu escrevi. Se argumentos foi igual a enter, não é args. É args índice zero. Args é um vetor. O pilot burro. Ele me induziu ao erro. Se eu tivesse escrito, eu não tinha errado, não. Brincadeira, tá? Com o pilot. Fica triste, não. Aí ele já disse o quê? Para sair, ele está dando comando inválido. Então, tem que fazer o método de sair. Vai, Copala, tinha uma, uma, uma chance de se redimir. Vai. Void leave. Tem que ser do jeito que eu quero. Grato. Se passageiro for maior do que zero, tira a criatura. Se não, não há ninguém no carro. Acerto else. Se for leave, manda sair. Perfeito. Obrigado. Bora testar de novo. Não. Ok, agora ele está dizendo que não sabe abastecer. Então, vamos criar o comando abastecer. Vamos para cá. Se eu mandar abastecer... Eu estou indo rápido demais? Não, porque vocês já fizeram, né? Como vocês já fizeram, a gente não, não estou me preocupando em ter que explicar tudo, mas se vocês não entenderam, vocês falam. Pessoal, eu me perdi nesse passo aí. Eu só estou nesse ritmo assim mais aceleradinho porque... Imagino que todo mundo fez, então era para ter feito. Combinado ou não? Ou se, se fez, mas teve essa parte que você não fez, ou essa parte que você ficou com dificuldade, você pergunta a pessoa, oh, me perdi aí, pode explicar de novo? Aí eu explico de outra forma, não vou só repetir não, tá? Então, ok. Para abastecer, ele precisa de uma quantidade. Eu nem sei qual foi a variável que eu coloquei lá. Velho. Valor. valor então aqui a gente tem a primeira restrição né a primeira restrição é eu não posso deixar ele estourar o tanque então a forma mais obrigado com a a forma mais fácil é você incrementa o valor que tiver se por acaso isso estourar o teu limite você conserta para dentro do limite moleza né você simplesmente incrementa, se isso estourou o limite, você coloca para dentro do limite. E pronto. Só que agora ainda tem que chamar aqui, né? Se for para preencher, manda para encher. Só que aí eu não estou usando o S-Toy. Eu estou usando... Eu preciso converter isso daqui de string. Esse, esse brega essa aqui, eu preciso converter ele de string para número. Então, eu posso tanto usar o fn number, que vai converter para double, ou igual ao fm number, é só o mais. O mais, ele converte de string para double também. Operador que transforma o string em um double utilizando a função str2. Então, a mesma coisa aqui. Então, bora para outro teste. Ok. Dirigir, ele não sabe dirigir. Também pagar 3 mil de carteira. Ah, 
Void Drive. Drive é o que é o mais delicadozinho, né? Então, quais são as falhas que pode dar no Drive? A primeira, e aí agora a gente vai começar a fazer diferente, tá? Os outros erros eu fiz com IPLs porque era só um erro. Mas aqui é mais fácil a gente fazer por... Por, por restrição. Então, você começa a colocar as restrições. Qual é a primeira restrição? Se a quantidade de passageiros foi igual a zero, não há ninguém no carro e tchau, return. Aí você vai para a próxima. Okay? Você evita de ter que ficar com um monte de fielce concatenado. Próxima restrição. Se o combustível foi igual a zero... Tanque vazio, obrigado. E retorna. Se não, aí eu tenho que ver. Se a gasolina menos a distância for menor do que zero, ou seja, se a gasolina for menor do que a distância, eu ainda... Diz... Eu coloquei o okay. quê? Distância. Se a gasolina não for suficiente para andar a distância... Eu tenho que dar uma mensagenzinha, cadê? Tanque vazio após andar alguma coisa. Então, eu vou fazer isso. Não é suficiente, então eu vou fazer tanque vazio. Após andar. O quanto que ele conseguiu andar? O tanto que ele tinha de gasolina. Após andar gasolina quilômetros. E agora eu tenho que lembrar de zerar a gasolina, porque eu acabei de... Gasolina, quilometragem, anda o tanto de gasolina e gasolina recebe zero. Isso daqui ele está só dizendo que gasolina não é... Não é... Usar o format de novo. F. Tanque vazio após andar gasolina quilômetros. Ah, tá. Eu já escrevo direto, né? Tá certo, tá certo. Esse aqui eu já escrevo direto. Ah, tudo bem. Tem o um right aqui. F. Por que que tá reclamando? Ele está dizendo que não está conseguindo format. Não precisa não. Tá. Ah tá, perdão, perdão, tô lento. Tem que só que botar gasolina aqui, né? É porque a gasolina, ela é inteira, então tem que converter para string. É gasolina mesmo o nome da variável? Ah, tá. É porque eu não estou usando o namespace. Aí, se eu não estou usando o namespace, ele fica reclamando. O parêntese no finalzinho. Pronto. Após andar... Ok, se não, a gasolina diminui de distância e a quilometragem aumenta de distância. Então, só para ficar consistente, eu não vou colocar else e o comportamento padrão eu vou deixar aqui na saideira. Então, se qualquer uma coisa dessas acontecer, ele avisa e, e sai, avisa e sai, avisa e sai. E aí eu deixo o comportamento padrão para o que sobra. Tá vendo? Então todos esses são comportamentos inesperados, assim, de... diferentes do planejado. Hum, bora pro teste. Não é fio igual a zero. É gás. Ah, eu esqueci de chamar o drive lá embaixo. Então, vai com a parte. Se for drive, então... Obrigado.
Tchuru. É, passamos então de estresse. Que alegria. Vou mandar meu código. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o Moodle. Aí você vai procurar lá o PO Spam. Ele está aberto. PO Spam. Se... Como é que fica a questão assim? Se o mundo cai. Você bota lá na planilha, quando o mundo voltar, você envia. Entendeu? Eu tô marcando aqui o que é que é a linha proibida. Porque assim, o difícil é quando você também depende do Moodle para fazer. Aí se o Moodle cair, você posta quando ele voltar. No dia seguinte, tanto faz. Não tem problema não. Eu não, eu não tenho essas, essas coisas de, ah, meu pai. Está pedindo a chave? Tá, então vamos ajeitar aqui. Ah, é configurar atividades do curso, exportar. Para ativar a edição. Onde é que tem usuários aqui? Ah, aqui em cima. Usuários inscritos, grupos, outros usuários. Inscrições manuais, está aqui. Não? Aqui. Métodos de inscrição. Ato em inscrição como estudante. Não, vou tirar isso, vou tirar isso, calma. Usar chave de inscrição de grupo. Ah, tá, porque existe um lance de chave de auto inscrição de grupo. Eu criar um grupo aqui para vocês e aí eu vou dar uma chave. Pronto. É porque é, 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 o, o repositório é compartilhado. Vou tirar logo essa carniça e deixar aberto para todo mundo. Abacate. Pode abacate? <risos> Pode abacate. Pronto. Oi. Tem? Tem. Não, mas é desse grupo? É do Santo. Ah, é? Então, eu estou mexendo à toa aqui. Ah, tá. É dos grupos, né? Mas vocês podem usar lá. Método de inscrição. Como é que chega nessa parte? Hã? Não, tu tem que só... Tu vai em cursos, aí procurar cursos. Tem um botãozinho aqui, buscar cursos, aí tu coloca P.O. e spam. Em buscar cursos, aí ele vai aparecer. Eu, ia, eu, eu deixei o acesso fechado porque eu ia apagar tudo e começar de novo. Mas se tem gente usando, eu acho que eu não vou apagar tudo, não. Ou apagam. Aí vai ver, depois eles vêm reclamar. Tá, vocês, vocês conseguiram acesso não, né? Não, eu vou, eu vou abrir aquela chave para todos os usuários. Porque teve um pessoal que me, me perguntou e eu vou deixar sem chave. Abacate. Abacate é fácil de lembrar. Então, se você quiser entrar, você pode entrar com abacate. Tanto faz, faz diferença não. Eu vou achar você do mesmo jeito.
Pô, talvez. É. Não, deixa. Abacate, 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 abacate. Abacate, tanto faz. Depois eu, eu remanejo o manual, eu coloco todo mundo dentro de um, de, um, de um grupo de visibilidade separado. Importante é vocês estarem dentro do repositório. Ok, estando dentro do repositório, seja com abacate, seja com bola, você abre o carro, aí a visão de vocês é um pouquinho diferente da minha, porque, porque eu tenho visão de professor. Então, vocês têm algum canto aqui, editar ou enviar, não é uma coisa assim? Pronto, aí você pode clicar em editar. Se não tiver o código em C++, você você cria, né, novo e coloca C++, aí você vai lá, copia o seu código, Ctrl C, aí vem aqui Ctrl V, salva e roda. Você tem que rodar. Será que vai rodar? E rodou, ó. Eu disse que passou em todos os testes. Pronto, tá feito. Tem que comentário, né? Ah, sim. Aí você vem, isso aqui é importante. Não, cara, isso não, Deus me livre. Não, é, 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 simplificar o que fez tudo com quem? Todos os alunos olhando. Né? Não, com quem? Sozinho, né? Vocês não deram pitaco de nada? Sozinho. Como? Todos os alunos olhando e o Copilot ajudando. Mas ele atrapalhou mais que ajudou e eu também sei fazer sozinho. Foi só preguiça mesmo. Economia de tempo. Não, a ferramenta é ótima, mas... Uh, você tem que entender a limitação dela. Então, se quiserem, é o que eu digo, ó, quer usar o Copilot, quer usar o chat GPT, as ferramentas elas não substituem a, a sua necessidade de raciocinar. Elas vão só economizar tempo. Então, você tem que saber fazer sozinho, né? Quanto tempo levou? Vale o chuto que eu levei uns 40 minutos só. Foi isso tudo? Foi? Foi não, né? 30 minutos. 5, 12, meia hora, meia hora, pronto. Aí eu fiz sozinho, como vocês olharam o meu, se vocês copiarem o meu e disserem que fez comigo, aí vocês vão me dar problema, viu? Vocês não copiam o meu não, mas eu só descobri. Ok, então vamos lá. Final de semestre... Dependendo da, da minha boa vontade, da minha disposição, eu clico aqui, ó, similaridades. Aí eu clico nesse botão aqui, buscar. Aí ele começa a verificar o código de todo mundo para ver quem fez com quem. O que não é problema nenhum você fazer com alguém. Ó, Antônio Adilho, 100% com Guilherme, eles fizeram juntos, provavelmente. Né? Fizeram juntos nada, né? Tá vendo aqui tudo vazio. <risos> Eles fizeram juntos. Vamos fazer? Vamos, mas não fizeram. Ó, esse aqui fez, ó. Esse aqui fez. Ó, agora o Abraão, o Levi e o Antônio Bandeira fizeram. Se fez sozinho, como foi? Ó, o Abraão fez sozinho. E o Antônio Bandeira também fez sozinho, mas o código deles são iguais. Não é não, nem isso. Não, foi não. É porque eles fizeram juntos, mano. Aí não, não sabia o que podiam dizer que podia, fizeram juntos, aí será que fizeram separado? Não entenderam as regras de pontuação, né? Você pode fazer com seus colegas. E deve, se você está com dificuldade. É só ser, ser sincero. Moleza, né? Não fazer o relatório e postar no, no mudo é trivial. É fácil demais. Bora pro próximo. 
Ah, já foi. 40. Bora, agora bora instalar a biblioteca. Diz! A entrega é feita no mudo. No mudo, porque aí fica o registro lá do que foi que você colocou, as datas. Bora para a instalação. Para você ter o um sistema que nem o meu, você só precisa de dois arquivos. Tudo bem? Um arquivo é esse que roda os testes. Cadê? Esse daqui que está rodando os testes, que é o TK, que é o mesmo que abre aquela interfacezinha, se você preferir a interface. Eu prefiro a, a linha de comando, mas também tem a interface. E o segundo é esse arquivo aqui com os cabeçalhos. Então, você precisa de dois arquivos. Tá? Esse arquivo aqui, ele tem que ir para a pasta Include. Mas ele também poderia ficar na pasta local. A pasta include, ela vai depender de qual é o sistema operacional que você está ou como é que você está trabalhando. Por exemplo, se você fez que é o recomendado via Linux, é, Linux Subsystem for Windows, que é instalar no Ubuntu na máquina, você bota lá na barra sr barra local barra include. Então basta baixar esse arquivo e colocar aqui. Deixa eu fazer um guia aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um guia no próprio... Hum. MKD 0.51. CD 0.51. instalando e configurando o pk e o fn.cpp então para o fn.cpp o link é esse daqui git https dois pontos barra barra github.com cena pk deixa eu baixar aqui github.com barra cena pk barra cpp aux Aí tá aqui a descrição das funções, os exemplos, né? Para quem quiser, por curiosidade, ver a documentação e quais as funções que estão disponíveis, tá aqui tudo. Você só precisa de um arquivo, que é esse daqui, fn.hpp. Para baixar, você pode clicar aqui em raw, né? Que é cru. E esse é o link do arquivo. Então, se você está aqui, se você já chegou nesse link, é só dar um Ctrl S e colocar o arquivo em algum local. Vou colocar logo o link lá, o código que a gente está fazendo. Então, esse arquivo, ele tem que ir... Você poderia fazer de, de várias formas. Vou dar aqui algumas opções, tá? Opção 1. Um, colocar na pasta barra sr barra local barra include que é exatamente onde está no meu computador então se eu for na pasta sr local include aqui aqui ele tá então aqui você pode colocar aqui você colocaria todos as as os cabeçários né os ponto h que você quisesse que ficasse para o sistema inteiro Tá? E não apenas por um projeto. Então, se está aqui, está para todos os códigos que você for fazer. Se você, por exemplo, instalou o MinGW, aí você tem que ir lá na, barra, na pasta Include do MinGW. Dependendo de como você instalou, você vai achar onde é que está a pasta Include e só jogar ele lá dentro está resolvido. Também. Tá? Então, pronto. Se colocou no Include, está resolvido. Você tem várias pastas que fazem, que fazem parte do include path. Você teria o barra include, cadê? Barra usr barra include, você tem o... Assim, bota aí que resolve, tá? E o segundo é o executável, o arquivo que roda os testes. Então, para isso, você vai precisar do tk, test kit. Oi. Tá, eu vejo já, só terminar aqui, tá? Professor, eu tô na máquina do... Vou colocar aqui a opção 2. 
colocar na pasta do projeto. Eu estou na máquina do laboratório, eu estou na máquina que eu não tenho acesso a, a isso daqui. Como é que eu faço? Você pode usar como arquivo local, ao invés de arquivo global. Então, tá vendo aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um código teste.cpp. Tá? E ao invés de utilizá-lo como arquivo global, que seria assim, fn.hpp, eu vou utilizá-lo como arquivo local, fn.hpp. E ao invés de colocar lá, eu vou colocar exatamente aqui onde tem, onde estão os dados do meu projeto. Está vendo aqui o teste.cpp? Eu vou baixar aquele arquivo aqui. Então, vou dar um wget direto no link, wget é tipo um download, ele faz o download desse link, tá? Também funciona se eu for lá com o botão direito, salvar como e colocar ele aqui. Então, pronto, tá aqui, ó, fn.hpp, no mesmo lugar da pasta do projeto, pronto, tá funcionando. No mesmo lugar da pasta do projeto, ele consegue achar o include e consegue fazer o include funcionar. Tá aqui, ó, tá vendo o arquivinho? Pronto. Prove, tá, fi? Intimate. É. Valeu, papai. Ele vai estar lá no repositório P.O. Tu vai estar lá naquela primeira parte que tem aqueles linkzinhos, tá? tá? Então, vou colocar aqui as opções, né? Colocar na pasta do local do projeto... Usando o include entre aspas, para indicar que é um arquivo local. Então, ficaria assim. Tá, então, se você não tem acesso, você pode fazer assim, tá? E aí você consegue. Pronto, agora para o TK. É a mesma coisa, é um único arquivo, vamos achar onde é que ele está. Ele está bem aqui, tk.py. Então, o que eu preciso é desse arquivo bem aqui. Então, eu vou copiar esse arquivo. Baixar o tk e colocar dentro de algum pf de exer executado achar o tk vou colocar aqui o link se estiver no linux renomear para tk e habilitar execução chmod mais x tk você baixa o arquivo vou baixar aqui vou pegar o link aqui vou baixar aqui para vocês wget ou então clica com o botãozinho direito aqui ó é ctrl s salvar como se você tiver no link, você usa o wget, ele vai baixar o arquivo. Quando você baixa o arquivo direto da internet, ele vem como modo texto. Como modo texto, ele não tem permissão de execução. Então, você tem que habilitar a execução. chmod mais x. Isso significa que eu estou dando o direito de execução para esse arquivo. A partir de agora, ele é um script executado. Você está vendo que até ele está verde, dizendo que ele pode ser executado. Só que agora você precisa colocar ele dentro do PF. Opções de PF. É... Barra USR, barra local, barra BIM. Aí ele está dentro do PF, que pode ser visto em qualquer lugar do sistema operacional. Se você tiver como local, né? É... Dentro do teu PF de usuário. Então você tem que colocar ele em algum lugar que ele possa ser enxergado e pronto, está resolvido. E você quiser testar se ele funciona, tk -h é para aparecer isso daqui. tk -h vai aparecer as opções que ele te dá.
Beleza? E aí, se vocês tiverem dúvida ou dificuldade, vocês mandam lá no Telegram. Mas se vocês instalaram o WSL, o Linux Subsystem for Windows, não tem o que fazer essas duas coisas, é moleza. Se vocês forem usar em algum computador que fizeram de outra forma, por exemplo, eu estou usando o MinGW, então aqui seria a pasta Include do MinGW, você vai navegando lá, acha a pasta Include, copia e joga o arquivo lá. Ou então, se você está no MinGW, você vai lá, acha a pasta BIM e joga dentro da pasta BIM. Bota dentro do perfil executável e dentro do perfil das bibliotecas da library. E aí tá de boa. Tá funcionando. Testem aí, na... vocês não estão no Linux aí na máquina local de vocês? Tá no Windows? É, carniça. <risos> tá. Então. Eu vou procurar uma figurinha aqui. É, dificuldade de instalar uma figura temática. Sempre procura achar figuras temáticas para as atividades. Não tem nenhuma. Só tem figura feliz. Instalação. Ah, gostei desse daqui. Copy Image Link WGET Cover 45. Cover.jpg Pronto. Sucesso. Coloca lá no readme cinquenta e um, né? Não vai estar tá lá debaixo de criando a main. Não vai estar tá debaixo de rod, é, debaixo de criando a main. 51 Não. É assim, ó. Ok, então a gente viu o carro, nós mostramos como bota no mudo, a gente viu a instalação. Pronto. Próximo passo, vamos fazer outro exercício? Eu tenho uma pergunta aqui, como é que eu uso o modo pipe? Chupeó. MKD S03E01. Hoje a gente vai ver o relógio. S03E01. E aí, para o relógio, a gente vai precisar de novos conceitos na nossa vida. Deixa eu fechar aqui. Eu queria só pedir um, um, uma ajuda, tá? Se vocês forem assistir o vídeo... 
e quiserem me ajudar ainda a ganhar uns pontos extras aí, vocês podem comentar o tempo das coisas quando uh, uh, lá no YouTube, entendeu? Às vezes eu tenho paciência, eu vejo o vídeo de novo e saio comentando. É, resolução do carro, uh, instalação de não sei o que, e aí eu vou colocando os timestamps para ficar mais fácil achar. Mas se eu não. É. Hã? Quem? <risos> é, rapaz, se você fizer isso, você me ajuda, se ajuda, e ainda ganha minha boa vontade, que vale mais que ouro e ponto. <risos> Professor, eu coloquei o timestamp dos seus vídeos tudinho, você vai me reprovar. Ah, vou não, vou não. <risos> Bora lá Não. Reloginho, reloginho A gente vai precisar de novos conceitos agora A gente vai usar Classes Construtores E modificadores de acesso Vamos lá em etapas Oi eu falo que podia ter aqui depois. Tá. Abra a atividade do relógio e tem uma vida nela. Bora lá. 736. Vou ver uma se for maior do que zero, errei seu tempo. Se for maior do que zero, não, 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 Então, vamos nós. Estão lendo o reloginho aí? Reloginho a hora. Vamos abrir aqui para vermos juntos. github.com barra cena text code PO relógio é o 036. Zero trinta e seis. Gerenciar uma classe que guarda hora, minuto e segundo. Hora, minuto e segundo deve ser iniciado para zero. O construtor recebe três parâmetros, hora, minuto e segundo. Para fazer a inicialização dos três parâmetros, utilize o método set. Crie os métodos get, set, para garantir que o atributo sempre seja válido. Crie um método que imprima a hora no formato HH, MMSS. Crie um método que incrementa o segundo em um. Ok. Então, aqui a gente já tem uma construção nova. Nós temos quadradinhos vermelhos. Vermelhos... Se vocês lembrarem, é algo que não tem acesso direto, é algo privado. E todo o resto aqui é público. Vamos lá para a motivação de entender por que, é que eu preciso de restrição de acesso. Então, suponha que você tenha struct tempo, né? struct clock. E aí você criou os três parâmetros, hora, minuto, segundo. E aí ali você tem a main... Só que a pessoa que está usando a tua classe, essa é a tua classe, a pessoa que está usando a tua classe, cria lá um tempo, 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 e coloca tempo, ponto, hora, recebe 50. Pode uma coisa dessa? Não. Porque dentro da lógica de negócios que rege o tempo, não é possível você ter uma hora 50. A hora vai só até 23, simplificar. Né? Aquele... Vai de 0 a 23, o um minuto vai de que a que? De 0 a 59, o um segundo de 0 a 59. Então, isso daqui é inválido. Ou seja, se eu quero impor restrições 
de modificação e de acesso, eu preciso de alguma forma de impedir que a pessoa tenha acesso direto. E a gente impede que ela tenha acesso direto dizendo que algo é privado. A Struct, por default, deixa tudo como público, tudo tem acesso, acesso direto. Então, para que eu possa definir o que eu quero ou não quero que tenha acesso, eu coloco como uma classe. Instructs e classes são iguais em comportamento. A diferença é que classe pode restringir acesso. Struct não. O acesso por padrão na classe é privado. Então, se eu tentasse acessar qualquer coisa aqui, tempo.hora recebe 10, ele ia mandar uma mensagem. Olha o que ele está dizendo. A hora é inacessível. Não posso acessá-la porque ela está fora do escopo da main. Ué, então, em que escopo eu posso mexer nesses atributos? Em que escopo eu posso mexer naquilo que é privado? Dentro da classe só. Se você tem um método da classe, ela pode acessar o que é privado da classe. Tudo que é da classe, enxerga o que é da classe, inclusive privado. Fora da classe, não. Em outra classe, não. Em outro método fora da classe, não. Só o que é na classe. Então, é... Como é que eu vou restringir e como é que eu vou permitir que as pessoas obtenham e alterem? E aí a gente tem o padrão de gets e sets. Então agora eu vou criar... Tudo isso daqui vai ser privado por default, desde a abertura. E agora eu vou definir o que é que é público. A partir de agora, tudo que eu colocar é público. Por exemplo, blá, blá, blá. Se eu quisesse voltar para o privado... Eu poderia voltar para o privado. Agora tudo é private. Agora se eu fosse para o protected, que a gente só vai usar quando chegar em herança. Tudo é protected. Então você é como se fosse um comando persistente. Você coloca public, tudo a partir dali começa a voltar a ser público. Você coloca private, tudo a partir dali começa a ser private. Diferente do Java, por exemplo, que no Java você tem que declarar a cada variável. Private int hora. Private int minuto. Private int segundo. É só a forma da linguagem descrever o que ela quer. Então aqui eu vou em public. Como é que vai ser o meu macete? Vamos começar inicializando tudo com zero, sem os, os, os construtores, tá? Então significa que sempre que eu criar uma hora, a hora começa obrigatoriamente em 000. Para obter, já que eu não consigo acessar diretamente, sai. Para obter, <risos> dando spoiler, eu vou, eu vou me dar, eu vou criar métodos públicos que me permitem retornar aquele valor. E esses métodos têm essa carinha. Já que o valor é um inteiro, eu vou retornar um inteiro. E eu vou escrever get hora, que vai me retornar hora. E agora eu vou fazer o get minuto. Pronto, Caparate, volte a trabalhar. Vai. Tá, ficou ofendido. Get minuto, que vai me retornar o um minuto. Get segundo, que vai me retornar o um segundo. Pronto, isso daqui são os métodos getters. São os gets. Quando você está numa IDE, esse monte de coisa que é maçante ou repetitiva, já existem métodos prontos, na verdade, ferramentas prontas, para gerar gets e sets. Eu acho que no meu, no meu, no meu aqui não tem. Mas depois, depois eu abro o QT Creator, sei lá, é um Eclipse. Já tem um botãozinho que você clica aqui e diz gerar gets e sets. Seleciona quem você quer gerar gets e sets. Ele já expande, abre para você, tá? Mas o pre... sai ele dentro aqui. O importante agora é para a gente entender o conceito. Então a partir daqui eu já tenho como acessar o dado de fora. Eu posso, sei lá, eu posso imprimir tempo, ponto, get hora. Consegui imprimir a hora já. A hora é zero. Tudo bem? E para alterar, eu vou fazer uma coisa parecida. Para alterar, eu vou fazer um set hora, que recebe o valor... E faz a atribuição. Inútil, sim ou não? O que, é que vocês acham? É inútil? 
Não. Às vezes é, mas nesse caso não. Por quê? Porque eu preciso impor uma restrição de lógica aqui. Agora eu vou dar um jeito de a pessoa só colocar valores válidos. Por exemplo, se ele colocar o 10, time.7 hora, 10, vai ser 10. Mas se por acaso ele colocar os 50, ainda vai ser 50. Só que agora eu tenho um lugar onde eu posso validar se aquilo ali é válido. Por exemplo, aqui, 7 horas. Quais são as minhas restrições? Oi. O 7 é para atribuir, o get é para obter. Por isso que o get não tem parâmetro, ele só devolve o teu valor. E o 7 não tem retorno, ele recebe o valor. Então, aqui eu vou fazer a minha validação. Se hora for maior do que maior ou igual a zero e hora menor ou igual a 23, eu faço atribuição. E aí a gente entra agora numa nova coisa. O nome do meu parâmetro é hora e o nome do meu atributo é hora. Como é que eu faço para separar um do outro? Existe uma palavra-chave nas linguagens que aponta o atributo, que normalmente é o this ou self. Self seria no Python, this seria no C++ e no Java. Então, eu digo que o atributo vai receber o parâmetro. E no que vai embora, agora você usa o ponto, que é no Java, usa a setinha. Usa a setinha porque o this é um ponteiro. Ah. Então, como é ponteiro, a gente usa o seta. Pronto. Se a hora for dentro dos limites, então eu faço atribuição de hora, senão eu não faço. Agora eu já tenho uma camada de validação. Eu só vou permitir que os dados sejam... Eu impeço que os dados sejam corrompidos nessa camada de validação. Então, agora eu não consigo mais fazer 7 horas 50. Se eu tentar fazer isso, a hora vai continuar zero, porque ela não... Mudou para 50. Tá? Próximo conceito. Então, vamos lá. Número 1. Um, a gente viu que é um get. O get, ele me retorna acesso à variável. Ele me, me dá acesso à variável. Eu tenho um set que permite alterar de acordo com o critério. Só que é muito chato eu não poder inicializar um tempo já parametrizado. Eu sempre tenho que começar com zero e sempre tenho que fazer o, os valores de um por um. Então, existem formas de inicializar com parâmetros, e isso a gente chama de construtores. Construtores são... Entenda, eu vou falar um, um nome feio agora, tá? Métodos especiais. Porque ele não é um método, mas ao mesmo tempo é, mas é especial. Qual é a diferença? Um método, você escolhe quando chamá-lo. Tá vendo que aqui que eu chamei o set hora, eu posso chamar o get hora quando eu quiser? Então, eu posso chamá-los quando eu quiser. Mas o destrutor, eu não posso chamá-lo quando eu quiser. Ele é chamado automaticamente quando eu crio a variável. E aí, eu não posso chamá-lo mais, porque ele só serve para isso. Ele só serve para criar uma variável. Por isso que ele é um método, mas ele não é um método, porque ele... É especial. Tá? Então, como é que a gente faz um construtor? Normalmente, por exemplo, em Java C++, você coloca o mesmo nome da classe, tá? O time aqui. No Python, você colocaria um init. No JavaScript, você colocaria um constructor. Mas todos eles representam a mesma ideia. É um local onde eu vou definir os parâmetros de inicialização. Então, aqui é o mesmo nome. Se aqui é time, aqui tem que ser time. Nesses primeiros parâmetros aqui, nos parâmetros, você coloca o que é que você quer que varie no seu, no, na sua classe. Por exemplo, no carro, se eu quisesse construir um carro, o que é que normalmente, normalmente o carro começava com tudo zero, né? Mas eu poderia definir que o carro eu vou inicializar... Uh, o carro vai começar sempre com zero passageiros, mas eu posso mudar de carro para carro o máximo de passageiros e o máximo de quilômetro, o máximo de passageiros e o máximo de gasolina. Então, esses seriam 
os, os parâmetros de construção do meu carro. Máximo de passageiros, máximo de gasolina. E aí, como é que eu inicializaria? Voltando para o carro. Os passageiros sempre vão começar com zero. O máximo de passageiros vai começar com o máximo de passageiros. A gasolina sempre vai começar com zero. O máximo de gasolina vai começar no máximo. E a quilometragem vai inicializar com zero. Então, entendo que eu não sou obrigado a inicializar tudo e não sou obrigado a receber todos os parâmetros. Eu vou receber aquilo que fizer sentido para o meu problema de ser variável. Tudo bem? Então, vamos aqui. No caso do tempo, tudo bem, faz sentido eu receber todos. Então, eu vou receber hora, minuto e segundo. Você é obrigado a receber um parâmetro? Não, se você escolhe. Você escolhe. E aqui, como eu só tenho... E aí eu vou fazer assim, ó. Desse hora recebe hora. Desse ponto minuto recebe minuto. Desse ponto segundo recebe segundo. Agora eu tenho um construtor que recebe quantos parâmetros? Três. Três. Quantos deles são obrigatórios? Três. Porque você não colocou que ele tem que receber três parâmetros? Então, agora, para criar uma hora, você só cria se passar todos os parâmetros. Senão, você não consegue criar, porque ele vai dizer, Ei, eu só sei criar hora se for recebendo os três parâmetros. Se você tentar com um... Não, eu não sei, porque o meu construtor está habilitado para 3. Se você tentar com 2, ele vai dizer, não sei, porque o meu construtor está habilitado para 3. Se você receber 3, ele vai dizer, beleza, eu sei usar isso. Mas existe, em todas as linguagens, tirando C, brincadeira, algumas outras também, uma coisa chamada de parâmetro default. Vocês já viram parâmetro default? Você mais, mais, Java, Python, quase tudo tem parâmetro default. Qual é a ideia? Ué, você não é obrigado a passar todos. E é isso daqui não é só para construtor, não, é para qualquer método, tá? Se você não passar o segundo, assuma que o segundo é zero. Então, agora, se eu passar os três, ele vai utilizar os três. Mas se eu passar só dois, ele vai usar hora e minuto e segundo vai ser zero. Se eu passar só um, ele aceita... Não, não. Se eu passar 3, ele vai usar os 3. Se eu, se eu passar 2, ele vai usar 2. E se eu passar só 1, um, qual é o, o minuto default? 0. Qual é o segundo default? 0. E agora, se eu fizer isso daqui... Não, passo, não, passo, não preciso passar nenhum. Se eu passar os três, ele usa os três. Se eu passar dois, ele usa segundo zero. Se eu passar um, ele usa minuto e segundo zero. Se eu não passar nenhum, ele usa tudo zero. Pronto, agora ele, ele me permite... Ele me permite criar o tempo assim. Ele me permite criar só passando a hora. Ele me permite passar hora e minuto. E ele me permite passar hora, minuto e... Segundo. Ok? Vamos fazer aqui o método str. std string str. Vamos lá, vou usar o format de novo. Então eu preciso de hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo. Beleza? Ó, moleza. Hora, minuto, segundo. E o primeiro valor vai ser. Hora, minuto, segundo, na sequência. Que nem o printf. E o format me retorna uma string. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu já posso criar o meu tempo e imprimir o meu tempo. Solver.cpp 12 horas, 15 minutos e 30 segundos. Todo mundo comigo ainda? Próximo passo. 
Se eu fizer isso daqui 50 horas, ele vai aceitar ou não? Olha para o código que a gente já fez. Cinquenta, ele vai deixar eu botar cinquenta aqui? Então vamos ver. Tchararam, 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 tchar. Aceitou, por quê? Na hora que eu passo a linha 32, o que é que ele está rodando na linha 32? Está chamando o construtor. E o que é que o construtor faz? Pega o valor... E soca dentro do atributo. Ele fez validação? Não. Como ele não fez validação, o atributo ficou errado. Ué, então, que tal a gente fazer isso daqui, ó? Sete horas. Agora ele vai validar? Vai. Ele vai usar o próprio set que ele já tem para validar o atributo. Então, agora, se eu rodar isso daqui... Pronto. Zero porque ele não passou na validação. Ué, eu poderia vir aqui e colocar 7 horas. Se não... Falhou. Hora inválida. E aí, se eu tentar rodar isso daqui, ele vai me avisar que eu estou com uma hora inválida. Beleza? Mais um passo. Vocês já usaram o printf na vida, né? Ou não? Só o que o pessoal que veio do C. Ou o pessoal do C também veio o printf? Não? Vou, usar, vou mostrar o printf, tá? O printf ele funcionava assim. Você colocava o porcento para poder passar os valores que você queria. Ó. Porcento D para dizer que era o inteiro. Porcento D outro inteiro. Porcento D outro inteiro. Barra N. E aí você passa hora, minuto e segundo. Espera aí. Só tá com o errinho aqui que não tem essa aspa aqui no final, não. Tá vendo? E aí ele pega essa informação e já te joga direto para a saída. Tá vendo aqui, ó? Pessoal que fez em C. Se eu quiser formatar isso daqui com duas casas decimais, como é que eu faço? 02, né? Zero para dizer que vai ser preenchido com zeros e dois com duas casas decimais. 05 seriam cinco casas decimais preenchendo com zero à esquerda, se precisar. Então, por exemplo, aqui o primeiro número agora vai ficar com cinco zeros. Foi assim, não? Que vocês viram? Como foi que vocês viram? Ponto 2 é se fosse um ponto flutuante. Eu quero duas casas decimais. Eu não estou dizendo que eu quero duas casas decimais. Eu quero arredondar para zeros à esquerda. Então, seria assim. ó. Eu vou completar com zeros até fazer duas casas. Vou completar com zeros até fazer duas casas. Então, aqui, se eu colocasse um número como... 7 horas, 1 minuto e 12 segundos, ficaria 070112. Porque é assim que o printf funciona. 07 0112. 12 ele não bota nenhum zero porque já tem dois, dois, dois elementos, tá? Então o printf ele é muito útil. Qual é o problema do printf? É que ele gera direto, joga direto na saída. Eu não quero na saída, eu quero no texto. Então, a gente pega o mesmo valor que está aqui, tá vendo? 0,2 e a gente coloca aqui, 0,2D. E aí ele vai formatar para 2,02D. E aí ele vai formatar que esse número seja formatado como inteiro de duas casas decimais. Mesma coisa, só que dentro das caixinhas dele. Mesma lógica do printf. Se eu não quero nenhuma formatação, eu não boto nada, deixo sem nada. Se eu quero a formatação, eu digo qual é a formatação que eu quero. 0.2D. Ah, botei uma chave a mais.
Okay. Pronto, você já tem condição de fazer o tempo. A gente já viu o que é público, viu o que é privado, viu o que é get, viu o que é set, construtores, parâmetros, default e invocação encadeado. Você tem aqui o construtor chamando o teu set hora e o teu set hora fazendo a validação. A partir de agora. Não, agora você precisa do class. O que é privado para a gente vão ser só os atributos e o que é público vai ser todo o resto. Então, por exemplo, eu vou só começar o trabalho, vou começar o loop aqui, tá? Então, eu preciso criar um tempo que eu vou gerenciar. Tempo T. Ele precisa dos parâmetros. Por quê? Porque eu tenho tudo default, então ele vai inicializar com 0, 0, 0. E aí... Não, não precisaria. Mas é bom. É bom, sabe por quê? Pensa no seguinte erro que às vezes as pessoas cometem, ó. Faz de conta que você não inicializou um valor, um ponteiro ou alguma coisa. Acompanha comigo, tá? Aí você manda atribuir, não em C++ não vai, vai acontecer, mas em JavaScript acontece muito. Por isso que eu digo para sempre inicializar. Quem já viu JavaScript, o que acontece quando você não inicializa uma coisa? Ela começa com que valor? Undefined, né? Não definido. E aí os meninos faziam o quê? Não inicializava, mandava para cá, daqui mandava para o set. Quando mandava para o set, começava com o valor errado. Se o valor errado ele fazia inicialização, não. O valor está errado, ele não entra dentro do if. Então, a inicialização nunca era feita. E aí, o valor ficava como indefinido e ficava quebrando o código todo. Entendeu? Então, assim, você teria que garantir que o teu valor vai fazer. Nem que fosse, se você quiser, você poderia fazer aqui. ó. Desse ponto hora, recebe zero. Aí, você não é obrigado a fazer... Aqui em cima, você tem que fazer em algum lugar. Se você fizer aqui dentro, você não precisa fazer fora. Mas garanta que eles sempre vão ser inicializados com o valor default, com o valor de partida. Tá? Então, vocês acham que conseguem me entregar o tempo de hoje para amanhã? É muito apegado para o final de semana para fazer? É... Eu, eu queria mandar o Tamagotchi para vocês. Tamagotchi, vocês, vocês nunca brincaram de Tamagotchi, não? Não, pro, pro pessoal jovem é o Pô. Aquele bonequinho, parece uma, uma merdinha. Ó, Tamagotchi. Era um bichinho desses. Quem teve esse daqui? Levanta a mão aí. Ó, só os velhos. Eu tinha que toque eu não em merda. Herdaram de quem? Eu era muito bom. Tinha minha me deu. Cara, isso era muito Ai, legal. É bom que eu já vou explicando o trabalho da semana, tá? Isso daqui é o projeto dessa semana. Como é que ele funciona? Isso daqui era um bichinho, tipo o que você comprava. E aí você tinha que alimentar, dar banho, né? Tudo por esses botõezinhos. Você ficava mudando o modo de seleção aqui para esquerda e direita. Dar banho, alimentar, brincar. E aí se você não deixasse ele morrer, ele ia crescendo. Ele começava com ovinho e aí ia crescendo. E lá pelo dia 4, 5, aí você, sei lá, ia descobrir qual era o bicho que ele ia virar. Às vezes virava um triceratops, virava um tiranossauro, sei lá qual era o bicho. É. E era, era muito legal, eu ganhei de sete anos, na época era, era faz muito tempo, cara, sete, dez anos. E esse foi o primeiro hack da minha vida. Eu tava no pé 100 com os meus pais, eu era na casa da minha avó, lá em Itaissaba, e eu tava brincando... Ano novo, na virada de ano que eu não dormia até depois de meia-noite nem a pau, porque meus pais mandavam para dormir cedo. E aí eu brincando com o bichinho, quando deu meia-noite em ponto, ele cresceu. Eu falo, ele cresceu. 
Eu nunca tinha parado para pensar quando é que o bicho crescia, né? E aí eu pensei, o que acontece se eu mudar a hora para 11h59 de novo? Aí eu mudei para 11h59 e ele cresceu de novo. Aí eu comecei a botar para 59 de novo, aí ele virou o bicho que eu não queria, aí eu matei. Aí... E aí pronto, daquele dia em diante não tinha mais graça. Porque a graça era ter que cuidar para ele não morrer, agora não tinha mais graça. O hack ele tira a graça dos jogos, cara, assim, né? Então como é que funciona aqui? O Tamagotchi virtual é a mesma coisa do Tamagotchi, assim, né? Você vai ter alguns atributos. Hum. O nível de limpeza, o máximo de limpeza que ele atinge, o nível de energia, o máximo de energia, o nível de saciedade, o máximo de saciedade, a idade e a quantidade de diamantes que ele tem. Tá? A live representa se ele está vivo ou não, porque para ser divertido tem que poder matar o bichinho. <risos> tá certo? E aqui você tem alguns métodos. Por exemplo, olha o tanto de get que a gente tem. Get clean, get clean, get energy, get energy. A maior parte dessas coisas é repetitiva, então vocês não vão ter trabalho, não. E você tem os sets, que vão definir se ele, o, o, tanto, o quão limpo ele está, a energia e felicidade e fome. Tudo bem? Aqui tem a descrição e a lógica. O que é o interessante? Que para cada interação você vai ter um, uma modificação. Por exemplo, é, o comando comer diminui a energia em 1, um, aumenta em 4 a saciedade, diminui a limpeza em 2, porque ele come e fica sujinho, e aumenta em 1 a idade. E aí você inicializa o bichinho, ó... E aí você começa a brincar com ele. Você pode botar ele para dormir, para ele recuperar a energia, botar ele para tomar banho, para ele ficar limpinho de novo. Se você tentar fazer ele dormir sem sono, ele não dorme, para ele ficar acordado. E aí você pode matar ele de várias formas. Você pode brincar com ele até ele morrer de cansaço. Você pode deixar ele sujo até ele pegar alguma bactéria, entendeu? Ou você pode matar ele de fome. Entendeu? Você deixa ele sem comer e fica brincando, entendeu? Dá banho e fica brincando até ele morrer de fome. Então, assim, a atividade em si, ela é fácil. O difícil vai ser o que a gente vai trabalhar amanhã. É como as coisas se conectam para que fique fácil. Então, ao invés de ter que fazer todo esse monte de coisa na mão, esse milhão de validações na mão, no dedo, a gente pode centralizar as validações em quais métodos? O que, é que você acha aqui? Onde é que a gente vai centralizar as validações? A gente viu hoje, meu povo, que vai validar os limites, não permitir que ele vá além do máximo, nem abaixo de zero, nos sets. Então, os sites vão garantir que eu estou dentro dos limites. Então, tudo bem se o método me mandar ganhar 4 de comida. Eu dou um set de mais 4. Se por acaso ele estufar, ele vai estufar. Eu não preciso validar ali dentro de que ele está ganhando 4 de comida. Vamos ver aqui um... Deixa eu ver se eu tenho um rascunho aqui para a gente ver o modelo. Por exemplo, olha aqui o método play. Para brincar, é interessante que ele esteja vivo. Você pode brincar com um bichinho morto, mas... É, é meio mórbido, né? Porque... Eu não tenho mais coragem de fazer as piadas que eu fazia antigamente. Porque... É muito sensível hoje. Vou terminar a gravação, eu faço. Porque hoje é assim, se disserem que eu fiz, se disserem que eu fiz e não tiver foto nem vídeo, estão mentindo. E se tiver foto e vídeo, é deepfake. Pronto, resolvido. Então, bora lá, olha aqui como é que a nossa lógica ficou simples. Ó. O método brincar. Se ele não estiver vivo, eu paro, normalmente. Se ele estiver vivo, eu vou mudar a energia, da energia que ela tinha para menos dois. Eu não preciso 
me preocupar se vai ficar negativo, porque o 7 vai impedir de ficar negativo. E nem preciso me preocupar de estourar o limite, porque o 7 vai me garantir que não estoura o limite. Então pronto, todos os métodos, eles são simples se você seguir dentro do modelo. Como seria o it? A mesma coisa. Você não pode dar de comer para o bichinho morto. Aí, você... Você... Aí pode ter um outro que você vai precisar de uma bobagemzinha a mais, por exemplo... É, o sleep, ele dorme o tanto que ele precisar até ficar cheio de energia. Aí você vai ter que verificar, ué, quanto falta para ele ficar no máximo de energia. Ele vai envelhecer a quantidade de turnos que ele passou dormindo. Então, várias lógicas pequenas. E de resto, olha como é simples. Get é igual, igual, igual. Ah, olha os construtores, ó, mesma coisa. Eu, se a regra me diz que energia, fome e saciedade já são inicializados todos no máximo, eu não preciso receber os parâmetros dobrados. Porque se eu recebo energia, zero, se eu recebo energia 10, significa que o máximo é 10 e ele começa com 10. Não preciso receber tudo dobrado. Se a lógica me diz que a quantidade de diamantes começa em zero, começa em zero, a idade começa em zero, começa em zero, e aí a gente vai... Avalio, mexendo apenas naquilo que a gente precisa. Eu não atualizei isso não, eu vou atualizar isso daqui. Isso aqui ainda estava no modelo antigo de, de questão. Tudo bem, pessoal? Já saturou por hoje? Vamos para o Rio? é isso. Tá, eu vou olhar. Tá? Então, se vocês tiverem um tempinho de hoje para amanhã, façam o relógio. Se não, amanhã a gente termina o relógio e começa o estressados. Estressados eu vou fazer em paralelo. Estressados são exercícios de FUP que você devia ter aprendido, mas não aprendeu. Ou aprendeu pela metade. Por exemplo, contagem, busca, seleção, filtragem, todo esse, esse lereado. Então, o estressados ABC seria um resumão de tudo que se você, se você precisaria de lógica para a disciplina.